হ্যালো এভরিওয়ান আশা করি সবাই ভালো আছো গাইডলাইন লেকচার ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম ফিজিক্সে গত ভিডিওতে আমরা পড়েছিলাম হচ্ছে দূরত্ব এবং স্মরণ সম্পর্কে আজকে আমাদের ভিডিও টপিক হচ্ছে দ্রুতি এবং বেগ তো চলো আমরা শুরু করি ওকে তো অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা আগে কি করব আমরা আগে এই দ্রুতি এবং বেগ এদের সংজ্ঞাটা আগে দেখে ফেলবো তো প্রথমে আমি একটু সাদৃশ্য বলি দ্রুতি এবং বেগ উভয়ে হচ্ছে অবস্থান পরিবর্তনের হার ঠিক আছে অবস্থান পরিবর্তনের হার তো হার বলতে আসলে কি বোঝায় আমি একটু পরে তোমাদেরকে বলবো তো আপাতত মনে রাখো দ্রুতি এবং বেগ হচ্ছে অবস্থান পরিবর্তনের হার এটা হচ্ছে তাদের মধ্যে সাদৃশ্য ঠিক আছে তাহলে এদের মধ্যে ডিফারেন্সটা কোন জায়গায় এদের মধ্যে ডিফারেন্সটা হচ্ছে এই যে দ্রুতি হচ্ছে যে কোনো দিকে অবস্থান পরিবর্তনের হার কিন্তু বেগ হচ্ছে কোনো একটি নির্দিষ্ট দিকে অবস্থান পরিবর্তনের হার ঠিক আছে তো আমরা যেহেতু দিক উল্লেখ করছি এখানে তাহলে আমরা ইজিলি এটাকে কি করতে পারবো ডিফারেন্সিয়েট করে ফেলতে পারবো কিভাবে যে দ্রুতি হচ্ছে একটা স্কেলার রাশি কেন স্কেলার রাশি কারণ আমি বলছি যে কোনো দিকে অবস্থান পরিবর্তনের হার এবং বেগ হচ্ছে একটি ভেক্টর রাশি কারণ কি কারণ আমি বলছি বেগ হলো কোনো নির্দিষ্ট দিকে কোনো বস্তুর অবস্থান পরিবর্তনের হার ঠিক আছে তাহলে আমরা যদি সংজ্ঞা লিখি তাহলে আমরা এরকম করে লিখতে পারবো দ্রুতি সংজ্ঞাটা আমরা এভাবে লিখব যে যে কোনো দিকে কোনো বস্তুর অবস্থান পরিবর্তনের হারকে দ্রুতি বলে এবং বেগের সংজ্ঞা যদি আমি লিখি তাহলে এভাবে লিখতে পারবো যে কোনো একটি নির্দিষ্ট দিকে কোনো বস্তুর অবস্থান পরিবর্তনের হারকে বেগ বলা হয় ঠিক আছে তো আমি আশা করি তোমরা সংজ্ঞাটা বুঝেছ তো আমরা একটু একটা পার্টিকুলার টপিক নিয়ে একটু কথা বলবো যে হার বা অবস্থান পরিবর্তনের হার বলতে আসলে কি বোঝায় বা হার আসলে কি জিনিস হার হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি প্রতি একক ইউনিটে কোনো একটি কাজ সম্পাদনের পরিমাণ ঠিক আছে ফর এক্সাম্পল যে দশ জনে একটা কাজ দশ দিনে করতে পারে প্রতি একজনে যদি করতো তাহলে সেটা কত দিনে করতে পারতো ঠিক আছে তো এরকমভাবে ফর এক্সাম্পল তুমি ধরো যে অবস্থান পরিবর্তন করছো এ অবস্থান থেকে বি অবস্থানে এবং এর জন্য তোমার সময় লাগছে ফর এক্সাম্পল পাঁচ সেকেন্ড তাহলে হার বলতে আমি বুঝবো যে প্রতি এক সেকেন্ডে তুমি আসলে কতটুকু অতিক্রম করতা ঠিক আছে তার মানে যখনই আমরা বলবো যে অবস্থান পরিবর্তনের হার তখন আমরা ধরে নিব যে অবস্থান পরিবর্তনটাকে আমাদের কি করতে হবে এক সেকেন্ডের জন্য বের করতে হবে তাহলে আমরা কি পেয়ে যাব হারটা পেয়ে যাব তাহলে এখন যদি একটু ম্যাথমেটিক্যালি দেখি যে ফর এক্সাম্পল তুমি দশ সেকেন্ডে অতিক্রম করো হচ্ছে একশো মিটার ঠিক আছে তাহলে তোমাকে যদি আমি বলি যে এর অবস্থান পরিবর্তনের হার বা তোমার অবস্থান পরিবর্তনের হার নির্ণয় করো তাহলে তুমি তুমি কি করবা তুমি এক সেকেন্ডে বের করবা তাই না হবে উত্তর কত হান্ড্রেড ডিভাইড বাই টেন ইকুয়াল টু কত টেন মিটার তাহলে প্রকৃতপক্ষে এটা তোমার কি অবস্থান পরিবর্তনের হার এবার বলতো এই অবস্থানের পরিবর্তন যে করছো এই অবস্থান পরিবর্তনটা করতেছো কতটুকু সময়ে এক সেকেন্ডে বা পার ওয়ান সেকেন্ডে বা ইজিলি বলতে গেলে আমরা কি বলতে পারি পার সেকেন্ডে তাহলে তোমার অবস্থান পরিবর্তনের হারটা কত হলো বলতো অ্যাকচুয়ালি টেন মিটার পার সেকেন্ড তাই না তো এই অবস্থান পরিবর্তনের হারটাই প্রকৃতপক্ষে বেগ বা দ্রুতি কখন আমরা বেগ বলবো যদি কোনো নির্দিষ্ট দিকে অবস্থান পরিবর্তন হয় সেক্ষেত্রে আমরা বেগ বলবো আর যদি যে কোনো দিকে হয় তাহলে আমরা সেটাকে কি বলবো দ্রুতি বলবো তাহলে এখান থেকে আমরা আর একটা তথ্য পেলাম যে বেগ অথবা দ্রুতি উভয়েরই একক হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড এটাকে আমরা এভাবেও লিখতে পারি মিটার পার সেকেন্ড ঠিক আছে এটা আর এটা একই জিনিস বুঝে গেল তাহলে আমাদের একটা জিনিস কি শিখলাম যে দ্রুতি বা বেগ এই দুইজনেরই একক হচ্ছে কি মিটার পার সেকেন্ড ঠিক আছে ওকে এবার আমরা একটা উদাহরণ দেখব সেটা থেকে আমরা আসলে বুঝতে পারবো যে দ্রুতি আর বেগ কি জিনিস বা কি রকম জিনিস ওকে ধরো যে তুমি একটা বৃত্তাকার পথে চলাচল করছো তুমি একটা বৃত্তাকার পথে চলাচল করছো এটা হচ্ছে বৃত্তের কেন্দ্র তোমার অবস্থান কোথায় তোমার অবস্থান হচ্ছে এই জায়গায় ঠিক আছে তো কিছু সময় চলার পরে তুমি এই জায়গায় আসলা ফর এক্সাম্পল এবং এর ফলে বৃত্তে বৃত্তের কেন্দ্রে উৎপন্ন কোন কত ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি এবার ধরে নিলাম তোমার এ অবস্থান থেকে বি অবস্থানে পৌঁছাতে সময়ের প্রয়োজন হয়েছে কতটুকু টি সেকেন্ড ওকে আচ্ছা তাই যদি হয় তাহলে এবার আমাকে বলতো তোমাকে যদি আমি বলি যে তোমার দ্রুতি কত এটা বের করতে হবে তোমাকে তাহলে তোমার কি জানা লাগবে বলতো তোমাকে আগে জানা লাগবে তোমার অবস্থানের পরিবর্তন প্লাস তুমি ওই অবস্থানে পরিবর্তন করার জন্য কতটুকু সময় নিয়েছ কেন কারণ একটু আগে আমরা দেখলাম যে দ্রুতি হচ্ছে অবস্থান পরিবর্তনের হার যে কোনো দিকে ঠিক আছে তাহলে আমাদের কি বের করতে হবে অবস্থানের পরিবর্তনটা আগে বের করতে হবে যেটা আমরা আগের ভিডিওতে দেখেছিলাম যে এরকম কোনো কেস থাকলে আমাদের অবস্থানের পরিবর্তন হবে কতটুকু পুরাটা অতিক্রম করলে হতো টু পাই আর আর আমরা যেহেতু চার ভাগের এক ভাগ অতিক্রম করেছি তার মানে আমাদের অবস্থানের পরিবর্তন বা এটাকে কি বলবো আমরা দূরত্ব হচ্ছে টু পাই আর বাই 
फोर ठीक है तेल एटुकु हमें अतिक्रम कर फेले एबारो कत समय अतिक्रम कर टी समय तेल जो टी समय एतटुकू अतिक्रम कर एक सेकेंड कतटुकू अतिक्रम करब क्यों बेल करब यहाँ टी समय अतिक्रांत दूरत टू पाई डिवाइडेड बै फोर अतए एक सेकेंडे अतिक्रांत दूरत टू पाई डिवाइडेड बै फोर डिवाइडेड बी तैना तई जो है तेल इजिली लिखते पर कू पाई डिवाइडेड बोर स्कोर निर्दिष्ट दिखे अवस्थान परिवर्तन हार तेल निर्दिष्ट दिखे अवस्थान परिवर्तन हो कतटुकू रुट टू आर हमारे स्वरण कतटुकू रुट टू आर तर्दिष्ट समय ये स्वरण तेल एकक समय स्वरण कतटुकू रुट टू आर डिवाइडेड ब ठीक है तर मैं एक जिन क्लियर हो जो हमको द्रुति बेर करते हैं प्रकृत पक्ष की दूरत बेर फिलते हैं तरह दूरत मोट समय दिए वही दूरत अतिक्रम कर जोटुकु समय लेगे तुकु समय दिए कि फिलते हैं भाग कर फिलते हैं ठीक है और जो हमें बेग बेर करते कि आगे स्वरण बेर फिलते हैं तपर हाँ कि समय दिए भाग कर फिलते हैं ठीक है तो तई जो है तेल ये कि लिखते पर द्रुति इक्वल टू दूरत डिवाइड बय ठीक है लिखते पर बेग इक्ुअल टू स्वरण डिवाइडेड ब समय ठीक है तेल यह दुटा समीकरण तुम्हारा एक मन रखा जो द्रुति इक्ुअल टू हे कि दूरत डिवाइडेड ब समय और बेग इक्ुअल टू हे स्वरण डिवाइडेड ब समय तेल तुम्हें जो परीक्षार हाँ कखो द्रुति अथवा बेग बेर करते हैं तेल प्रथम टास्क है कि दूरत और स्वरण बेर कर फेला तपर ताके समय दिए भाग कर ले पे जाखित द्रुति और बेगटा पे जा ठीक है तो यको छोटोखाटो मैथ तुम्हारे आसते परे तो एक सीम्पल एक एक्साम्पल देखल तो एक छोटोखाटो एक्साम्पल एक बी तुम्हारा देखो ट्राई करो पार्टीस कि ना सरल रेखा बराबर चल चलते शुरू कर दस सेकेंड पर आदि अवस्थान एक किलोमीटर दूरे गोछाला कि बोलम जो तुम को सरल रेखा बराबर चला शुरू कर दस सेकेंड पर तुम आदि अवस्थान एक किलोमीटर दूरे ग पोछाला ठीक है तेल तुम्हार द्रुति कत तुम्हार बेग कत तुम्हें जो क्वेश्चन कर बेर करब तेल देखे नहीं तुम्हें कि की उपात्य अलरेडी दिए फेले तुम्हें कि तुम तुम्हार जत्रा शुरू कर दिखे एक सरल रेखा बराबर धरो ये ए अवस्थान ए दस सेकेंड पर तुम कथा आसचो बी अवस्थान आसचो एर फले तुम अतिक्रम कर फेले कतटुकू दूरत वन किलोमीटर ठीक है एखान यटुकू दूरत हे वन किलोमीटर जो हमारे समय लगता है कतटुकू टेन सेकेंड तेल तुम्हें जो बी तुम बेग कत इजिली बेर फिलते पर आगे ही देखल बेग इक्ल टू की स्वरण डिवाइडेड ब समय तैना तेल तई जो है तेल स्वरण कतटुकू बोल तो एक किलोमीटर तेल स्वरण के प्रकाश करते दिए एस दिए तेल लिखब एस इक्ल टू वन किलोमीटर स्वरण के किलोमीटर एकक रखबा जी स्टैंडार्ड एकक हे दूर स्टैंडार्ड एकक स्वरण स्टैंडार्ड एकक हम मीटार तेल की वन किलोमीटर के मीटारे कन्भार्ट कर फिलब एक किलोमीटर समान कत मीटार एक हज़ार मीटर ठीक है कन्भार्ट हो गो एबारे समय दिए भाग करते हैं तेल एखे समय दिया कतटुकू समय की दिए प्रकाश करी टी दिए तेल समय दिया कतटुकू टेन सेकेंड तई जो है तेल बेग बेर करते कि लिखब भि बेग के दिए प्रकाश करते इक्ल टू स्वरण जो कत वन थाउजेंड मीटार डिवाइडेड बै समय जो कत टेन सेकेंड तैना तई जो है तेल उत्तर कत हो वन थाउजेंड डिवाइडेड बन इक्ल टू कत हंड्रेड मीटार पर 
সেকেন্ড তো এককটা কিরকম করে হচ্ছে দেখো এই উপরে মিটার ছিল নিচে সেকেন্ড ছিল এইভাবে এককটা হয়ে গেল মিটার পার সেকেন্ড তাহলে আমাদের উত্তরটা কত বেগ হচ্ছে টেন মিটার পার সেকেন্ড ঠিক আছে তাহলে এটাকে আমরা বেগ বলছি কেন কারণ আমরা প্রথমে উল্লেখ করে দিয়েছিলাম যে কোনো একটা নির্দিষ্ট দিকে তুমি চলাচল শুরু করছো বা সরল রেখা বরাবর তুমি চলতেছো ঠিক আছে তো এই চলাচলটা যদি নির্দিষ্ট দিকে না হয়ে কোন মানে যে কোনো দিক হতো তাহলে সেটাকে আমরা কি বলতে পারতাম না বেগ বলতে পারতাম না সেক্ষেত্রে আমাদের সেটাকে বলতে হতো কি দ্রুতি ঠিক আছে যেমন আগের এক্সাম্পলটা এক্সাম্পলে আমরা কি দেখছি একই সাথে দ্রুতি এবং বেগ উভয়টাই দেখেছি ঠিক আছে তো এরকম ছোট খাটো ম্যাথ তোমাদের পরীক্ষায় আসতেও পারে তো আমরা দ্রুতি এবং বেগ সম্পর্কে আরও দেখবো আরও অনেক কথাবার্তা বলবো নেক্সট ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ভালো থেকো ধন্যবাদ সবাইকে